Quando o assunto é cuidado paliativo, o professor Alexandre Silva é referência no assunto. Nós do Se Liga fomos até ele e vamos entender melhor. Cuidado paliativo é um tratamento multiprofissional que busca melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves. Mas quando eu digo doenças graves, não são apenas aquelas onde o paciente já está à beira da morte. Os cuidados também servem como alternativa de melhora para quem ainda tem chance de sobreviver. O que é o cuidado paliativo? É uma abordagem, é uma forma de abordar uma pessoa que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, pode ser insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal, o câncer, os pacientes com AIDS. É uma forma de abordá-los proporcionando para eles qualidade de vida. Alexandre Silva é professor, enfermeiro e doutor na temática dos cuidados paliativos. Ele nos recebeu em sua sala, na UFSJ Campus Dona Lindu, que é apenas um dos seus locais de trabalho. Eu tenho desenvolvido um trabalho, é, alguns trabalhos aqui em Divinópolis. Um é uma liga que eu oriento aqui na UFSJ voltada para cuidados paliativos, pessoal da enfermagem e da medicina. Leciona a disciplina optativa também para a enfermagem e a medicina. E um projeto de extensão chamado Bem Cuidar, e agora ele associou um novo projeto meu, que é o Pequeno Príncipe, a gente dedica os cuidados paliativos no bem cuidar aos adultos hospitalizados no Hospital São João de Deus, que tem recomendação de cuidados paliativos e o pequeno príncipe às crianças. Tratar a doença ou o paciente são questões que envolvem uma série de fatores, como família, cultura e o lado emocional. Pessoas jovens em fase avançada de doença e fase final de vida mexe muito com todos nós, né? crianças, jovens... Tem uma pessoa, tem vários que mexeram muito comigo, mas em especial um paciente que eu acompanhei preparando para casamento. E era um paciente que tinha é, é, um, um tumor avançado, com várias metástases. E a gente tinha, eu, eu, ele, ele via eu cuidando de outras pessoas, mas o profissional que cuidava dele não encaminhava ele para os cuidados paliativos, acreditando que cuidado paliativo era fim de vida. E esse paciente, eu estava vendo ele agravar, eu estava vendo ele piorar. E a, a noiva dele, com toda a preparação para o casamento, toda a preparação, alugou, alugou casa, compraram cachorro, compraram móveis, fizeram enxovais, marcaram o casamento. E ninguém comunicava e discutia com eles a possibilidade dele vir a morrer por aquela condição. A intenção não era eu aparecer aqui, tá? A entrevista é com o Alexandre, só que aconteceu uma coisa surreal, né? Enquanto o Alexandre contava, né, qual a experiência que tinha mais, que tinha sido mais marcante para ele, né, que vocês acabaram de ver, eu ali atrás da câmera fui abrir a boca e chorar aos poucos, né, Alexandre? E ele tá assim, o que que tá acontecendo? Essa história que ele acabou de contar, né, esse jovem, né, que marcou tanto ele, tudo isso que ele falou, é sobre o Felipe Vilela, que a gente já fez matéria com ele, né? É, o resultado saiu que ele estava com alguns tumores no pulmão. Quando ele descobriu em si a doença, ele ficou muito vulnerável. Então ele sentava na beirada da cama, olhava para o espelho e falava é, olha amor, tanto que eu tô feio, tô careca, com a barriga toda marcada de cirurgia. Ai, tem uma depressão profunda. E eu não tava aguentando mais, que tá me sufocando. Parei e pensei, o que que eu faço para me ajudar o Felipe? A gente tá tendo essa liberdade de falar por conhecer né, tanto a Carol quanto a família do Felipe e eu e ele a gente estava conversando aqui antes como é, as coisas acontecem sem a gente planejar né eu não te avisei é, que quem, e outra coisa quem me indicou o, o Alexandre para a gente fazer a matéria foi a Carol foi uma recomendação dela indicação dela que apresentou para a gente da produção do programa ele e, e tudo chegar nesse ponto foi realmente incrível né Tá, isso mesmo, Pedro. É, tem coisa que a gente não sabe nem explicar, né? O, o mistério é insondável mesmo. E, de fato, é, é, o Felipe foi um menino que me marcou muito justamente pela, pela demora que ele veio em ser acompanhado pelos cuidados paliativos, né? É interessante a gente deixar claro que o cuidado paliativo, ele tem por objetivo aliviar o sofrimento de alguém que tem uma condição ou uma doença que ameaça a vida de continuar. Que, de alguma forma, a pessoa e a família possa ter algum sofrimento, seja ele físico, psíquico, social, de convivência familiar ou não, e espiritual. E a gente é treinado, a gente é capacitado para aliviar esse contexto do sofrimento. E o Felipe foi muito marcante, porque como, como ele chegou no último momento para nós, eu, eu assumi os cuidados junto com o Felipe no dia que ele foi entubado, no dia que ele 
foi sedado para ser entubado e depois disso ele não acordou mais. Né? E eu tive que fazer uma intervenção de, nos últimos momentos, conhecer quais eram as fragilidades do Felipe, quais eram as necessidades, quais eram os desejos, as vontades. E rapidamente eu pude ser o um interlocutor disso junto à família dele, que é maravilhosa, e a Carol, que foi noiva dele, com a família dela, que é maravilhosa também, que acolheu essa situação muito bem, apesar de que podia ter sido um pouco antes, para que outras expectativas não fossem criadas. Né? Que diferentes expectativas pudessem ser criadas e canalizado para aquilo que era possível no tempo que ele tinha de vida. E histórias como a dele né, são importantes para que não aconteça com outras pessoas, né? que esse encaminhamento não demore tanto tempo. Exatamente. É um apelo, inclusive, que a gente faz, né? As pessoas que, que têm algum familiar, que tem uma doença que ameaça a vida de continuar e que essa pessoa e a sua família, de alguma forma, presente algum tipo de sofrimento em todas essas dimensões que eu trouxe, que o quanto antes você solicite quem cuida principalmente do, do seu familiar ou de você que você quer ser abordada pelos cuidados paliativos por ele mesmo que cuida de você e que quando essa situação for complicada, que possa ser acompanhada por algum profissional dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos ajudam as pessoas a repensar o sentido da vida. Palavras como dor, sofrimento e desespero podem se transformar em força, recomeço e esperança. Eu nunca imaginei que cinco meses depois eu ia encontrar o último cara que conversou com o Felipe. Né? A gente fez a matéria lá em fevereiro para a estreia do programa e tanto tempo depois a gente ainda sente ele presente aqui no programa. 